Witajcie kochani, tym razem z centrum Katowic. Jak nie słyszeliście na pewno jeszcze o Marii Gypert Mayer, noblisce drugiej po Kiri Skłodowskiej, która otrzymała Nagrodę Nobla, to właśnie stąd, z Katowic pochodziła. Dzisiaj szybciuteńko przelecimy przez najważniejsze atrakcje Katowic. Jak jeszcze zapomniałeś przycisnąć magicznego przyciska subskrybuj, to zrób proszę wspieranie, bardzo mile widziane. Lecimy przez najciekawsze atrakcje Katowic z tą Get Krakow. Jesteśmy na rynku w Katowicach, niecałą godzinę jazdy autostradą z Krakowa, stolica Głównego Śląska. Obecnie ponad 300 tysięcy mieszkańców, ale tu jeszcze ponad 200 lat temu stała tylko karczma i kuźnia. Nic nie zapowiadało wielkiego rozwoju, aż jeden z bogatych Niemców, Thiele von Winkler, kupuje ten majątek i poprzez rozwój kopalń, oczywiście węgla kamiennego, Katowice stają się dużą metropolią. Już przed wojną miało ponad 100 tysięcy mieszkańców, a obecnie ponad 300 tysięcy mieszkańców. Widzimy tramwaje przecinające w różnych kierunkach rynek katowicki. Tu jest też jedna z najdłuższych linii tramwajowych w Polsce, 27 km licząca aż do Gliwic. Podróż trwająca nawet półtorej godziny. I tuż za chwileczkę zobaczymy niesamowity projekt tutaj super jednostki. Marszałek de Gaulle powiedział, przyrównał to do projektów Le Corbusiera. Ten wielki blok stoi na pylonach i bardzo małe mieszkania, są 35 m2, pokoje ze ślepą kuchnią. Taka wizja lat 60. wielkiej jednostki mieszkaniowej jako niezależne osiedle. Tuż za tramwajem wyłania nam się dom handlowy Skarbek. To ta blacha mluwiniowa, bardzo ciekawa sprawa, kupiliśmy ją od Francji, nie było czym płacić, zapłaciliśmy węglem. Tak, jak już ruszyliśmy czasów komunizmu, to Katowice nosiły nazwę Stalinogród zaraz po śmierci Stalina i ludzie będący tu za mną na tym dworcu w Katowicach, jak zobaczyli nazwę Stalinogród, uciekli w popłochu, myśląc, że duch Stalina obudził się. Ta nazwa funkcjonowała do 1956 roku. Zobaczmy te kielichowe filary, to taki typowy styl właśnie czasów właśnie gierkowskich, to właśnie dworzec w Katowicach. Jesteśmy znowu w rejonie ulicy Młyńskiej i trochę dotknięcia natury z zielenią. Ponad 40% powierzchni Katowic to parki, tereny zielone. Zobaczmy Rawa, słynny Rawa Blues Festival i za chwileczkę zobaczymy właśnie Rawę, rzekę tutaj właśnie tej części, gdzie zapowiadałem też na tej huśtawce taki miły akcent rzeczny właśnie przy rynku w Katowicach. 4 września 1939 roku Wehrmacht wkracza do Katowic. Tu na południe był Park Kościuszki i wieża spadochronowa licząca 50 metrów i harcerze bohatersko bronią tej wieży właśnie przed Niemcami. To jest właśnie pomnik upamiętniający harcerzy i byli też i Żydzi. 8 tysięcy, którzy opowiadali się za niemieckością Katowic. Tu znajdowała się wielka synagoga. Wszystko zostało zniszczone przez Niemców, a oni znaleźli swoje miejsce w obozach koncentracyjnych. Katowice możemy porównać z Łodzią i Gdynią, gdzie nie ma średniowiecznych centrów Tutaj nowoczesna architektura przeplata się z architekturą przemysłową, nazywany też jako Cold War Modern. Widzimy Muzeum Śląskie, też czerwonej cegły, właśnie wspaniałe zbiory obrazów w nim się mieszczące i znowu rzut oka dookolny na rynek w Katowicach. Aby poznać lepiej rodzinę, która założyła tutaj Katowice, Tile von Winkler, zapraszam na mój vlog o Mosznej, o tym Neuschwanstein Zamku Śląska. Bardzo zapraszam gorąco. Tu jest nawet ulica w tle Winklerów, ładnie upamiętniająca właśnie tą rodzinę. I tuż obok pojawia nam się budynek teatru imienia Stanisława Wyspieńskiego. O, tutaj w całej okazałości. A 
Oto nowoczesny budynek Urzędu Miasta Katowice. A teraz zobaczmy, jak działa Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Spróbuję się dostać. Ciągnę nici, zamknięte. A tu jakieś wykopy. Kiedyś Katowice wyglądały całe tak w tej wielkiej przebudowie. Tylko tutaj jeden taki rów odkryłem przy ulicy Młyńskiej. No i tutaj właśnie budowle historyczne. Tajnica projektu Ludwika Schneidera z końca XIX wieku. I tuż obok Młyńska 5 Maria Gypert Mayer, noblistka z dziedziny fizyki, która w 1963 roku otrzymała nagrodę druga po Kiri Skłodowskiej, właśnie z Katowic. Młyńska 5. I praktycznie zaraz po sąsiedzku, idąc w kierunku dworca, natrafiamy na Młyńską 13, gdzie był słynny zjazd syjonistów e, i jakby pierwsze pierwociny właśnie państwa Izrael. Jeszcze w końcu XIX wieku Żydzi z Warszawy, Białego Stoku spotkali się tutaj, było ich 36 i ten kongres właśnie jest upamiętniony tutaj na ścianie kamienicy vis a -vis praktycznie dworca w Katowicach. Dworzec kolejowy w Katowicach przecina Katowice na pół. Jesteśmy tu w części północnej, ulica Młyńska, natomiast południowa ma olbrzymie gmaszysko Urzędu Wojewódzkiego, kiedyś olbrzymi e, Sejm Śląski w tamtym miejscu. Już zbliżamy się w kierunku Spotka. Pierwotnie planowano tutaj cyrk. Na pierwszym planie pomnik powstań, Czech powstań śląskich, trzy orły takie w, w locie z rozczapiżonymi skrzydłami. Natomiast właśnie sam spodek zrealizowany ponad już 50 lat temu. Pomysłem architektów była koło roweru, gdzie właśnie tak jak 126 szprych rozchodzą się konstrukcje. Jest usytuowany na dawnych wyrobiskach górniczych, więc wszystkie to są bardzo ruchome konstrukcje pod kątem, aby była dobra przewietrzalność i spływ wody. Powierzchnia na prawie 11 tysięcy widzów, wielkie występy jak zespołu Rammstein, Metallica, Cohen miał tu swoje występy, był tu i Breżniew, Lech Wałęsa. Powierzchnia pokryta azbestem została już wymieniona i centrum konferencyjne obok. Małym mosteczkiem przechodzimy obok Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, nowoczesny budynek, z rzutem oka na panoramę Katowic. Oczywiście jak czas pozwala, można tu z pobliskich tarasów oglądać najciekawszą panoramę miasta. Natomiast w tle już widać też panoramę Uniwersytetu Śląskiego, a tutaj wieże dawnej kopalni Ferdinand, obecnie nazwa dawnej kopalni Warszawa 2, gdzie wydobywano węgiel aż do 1999 roku. Tutaj wieża z tej, z tej kopalni, stare zabudowy są jeszcze widoczne i powolutku obwodnicą Gierkówką opuszczamy Katowice, wjeżdżając na słynną średnicówkę. Tutaj w formie takich właśnie koniczyn te drapacze chmur katowickie mówią nam powoli bye bye. Katowice mają szansę na wielką przyszłość w zakresie właśnie rozwoju spotkań, jako miejsca spotkań. Tu tylko skrzyżują się dwie autostrady, północ, południe, wschód, zachód, więc jest to olbrzymi potencjał. Przejeżdżając tutaj e, równolegle do trzech stawów, jest tu słynny kompleks trzy stawy, na no Śląsku zwane Sztauwajery. E, jest to, to wspaniały kompleks e, rekreacyjny, już przy krzyżówce z autostradą A4 z Gorzelec Lwów. E, tu już mówimy powolutku bye bye tej części, mijając też dwa osiedla robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec, a w tle wielka elektrownia już Jaworzno, Friedrich Wilhelm, a obecnie Piłsudskiego. I wjeżdżając już na bramki, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za dotrwanie do końca vloga, za subskrypcję, polecenie mojego kanału i śledzenie kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć!